こんにちはペコマですこんにちはチッペです今日は2月10日に起きた大戦での遭難事故に関して考えていくということでその第2弾をやっていきます、はい、第1弾としては低体温症についてお話ししてきました今回の症例は低体温症があってそれをね現場で処置することでうまく回復できたっていう症例だったわけですねでそれについてお話ししているのでそちら見てない方ぜひ見てくださいでこの方はね低体温症だけじゃなくて頭症もあったんですよえっと指の重度の頭症があったっていうことですよねなので今日はねちょっとその頭症っていうことについてお話ししていきたいかなと思っております、はい、ただねその頭症について触れるっていうとちょっと難しいところもあるよねうんあの今回は現場にあの山のお医者さんがいたのでえー、いろいろな適切な処置をしていただいたんですけども頭症の処置っていうのはちょっと専門的になりすぎちゃうのでこちらの動画でこう触りだけお話ししてあの誤解を招くようなことがあると非常に良くないと思ったので、うんあのまあ、治療とかそういうことは今回の動画ではお話しせずにあのもっと重要な予防のことについてお話ししたいかなと思います。うん、なるほどねまあ、やっぱり当初にならないってことの方がすごく重要なことですしそうな,んですなってしまった当初に対しての処置っていうのをねこういう動画で簡単に話せることではないですからねそうですねはい、うん、ちゃんと時間をとってしっかりとお伝えしたいですもしお話しするんであればはいそうですねということで今日はじゃあ当初の予防ということでそこにフォーカスしていきたいんですけれどもチッペは形成外科の専門医ということで、まあ、当初は専門分野ということでいいですかねそうですねはい当初の症例をあの実際に診療したこともありますしあとは形成外科の専門だったのであの日本都在学会なんかで当初に関する講義とかをあのずっと担当させていただいてます、うん、そうだね今回大戦で、えー、救助に当たった山岳院の先生もチッペのね当初の講義を受けてそれをもとに、まあ、処置してくれたっていうところもあるから、ねはい、そんな嬉しいお言葉をいただきました、うんうんはいまあ、ということなんでじゃあチッペ先生にちょっとね当初の予防ということで教えてもらおうと思うんですけれども、はいはいはい、お願いします当初はとよく聞いたことが皆さん終わりだと思うんですけど、うんうん、1回になるとなりやすくなる、うん、これは実は都市伝説ではなくて本当ですうんそうだよね、はい、僕もねちょっと当初ってまあ、当初は当初だろうな足もなったことあるしてもなったことあるんだけどやっぱりそうなったところはすぐ冷たくなっちゃうしうんなんかすぐしびれる感じになっちゃうんだよね幸い私は当初にはなったことないんですけど一度なってしまうと、えー、指先のね細かい血管とか神経とかがあのなくなってしまうんですよねダメージ組織がダメージを受けてなのであのそこの血流が悪くなって冷えやすくなるし、うん、あの神経系もないから冷たいの感じにくいっていうリスクもあって当初になりやすいと、うん、適切にねすぐに医療機関に行って治療したとしても完全回復するのが難しいんですよねだから骨折とかとは違う、うんやっぱり神経のことだから治りにくいみたいな、うん、そんなイメージなんですかねうんそうですねまあそれだけじゃないと思うんですけどあの一回ダメージ受けた組織の中の、まあ、微小な血流とか神経が完全に元に戻るのが難しいんでしょうねもともと指先足先って血流が行きにくいところですからそこが一回ダメージを受けると完全に治るのは難しいのかもしれないですね。やっぱりなおさら予防が大切って感じですね。うん、もうならないことが一番大事ということで、うんうんうんうん、ただあの他の怪我とかって例えば滑落するとかねあのグランドフォールするとかそういうのって気をつけていても、まあ、起こる時は起こるじゃない、うんうん、しかも起こるとしたら一瞬で起こるじゃないですか。まあね、そういう危険のある場所に行っているんだから、はい、そういうリスクは常にあるかなって気はしますね、うんうん、でも当初は一瞬でなるわけじゃないんですよああまあ確かにね、うん、だんだんと起きてくるってことかそうですね、うんうん、例えばあのマイナス60度のね出なりの山頂とかで強風が吹いてたら一瞬写真撮影のために肌を露出しただけでなっちゃうってことはまあありますだけどまあそんな過酷な環境でねなるっていうことはまあ
そうそうないでしょ、まあ、そうそうないだろうね日本の八ヶ岳とかね、うん、わざわざ素手でピッキリ触るとかね、うん、そういうことしない限り一瞬でなるってことはなるわけじゃないんですよ、うん、ある程度の時間経過があるんですよだから予防はしやすいと思うんだよね,ね一瞬で起こる怪我に比べて、うん、だからこそしっかり予防していただきたいって思うわけですわかりました、はい、それじゃあですねえっ、ー、とまあ大事なことはまあ冷やさないことだよねまあなんかそれはねなんか想像つく、うん、とりあえず指先が冷えたら当初になるんだろうなっていう気はするんで、うんうん、そうだよね、うん、冷やさないためにはどうしたらいいかなうん熱い手袋をつけるうんまあそうだね、うん、強風冬山の強い風を防げるようなオーバーグローブをちゃんとつけるとか、うん、靴もねしっかり冬用の登山靴を履い暖かいのを履く、うんまあ、それはすごく重要です、うんうん、じゃあそうだないっぱい靴下とか手袋を何枚も履けばいいかっていうとそれはどう思う、うんうんやっぱりさいっぱい履けば履くほどあったかくなるんじゃないかなって気はするけどね、うん、でもまあよく言われるのはやっぱ締め付けるのはよくないってことかなそうですね、うん、えっ、ー、と凍傷を予防するために重要なのは冷やさないことと血流を阻害しないことこの2ポイントなんですよね、うんうんうん、だからもちろん防寒が大事なんですけど締め付けるほどいっぱい重ね履きするのもよくないですうん、うん、なるほどね、はい、あの空気の層ががあった方があの暖かいんですよ、うんうん、そういう意味でも、えー、手袋の中にも靴の中にもある程度の、えー、スペースがあった方がいいです、うんうんうん、締め付けることにもならないし空気の層もしっかり担保できるからっていう感じですね、はい、よくさあの靴下とかにさ貼る北海道みたいなとこあるじゃない、うんうん、あるねああいうのもキツキツになっちゃうようでは、うんまあ、逆効果みたいな感じなのかな、うんうんうんうんキツキツじゃないんであれば使うのはいいと思います。うん、で、あのー、冷たいって感じた時に、えー、そのままにしないこと、これもすごく重要です。<笑>なんか冷たいなって思ったら、よく動かすと、大抵大丈夫です。うん。それは血流が良くなるみたいな,な,な。そうですね。はい。うん。まあ、っていうことは、えっと、血流を良くするってことだよねさっきの締め付けるのも良くないっていう、うん、だから血流が悪くならないようにするってことだし冷たくなってきたら血流を良くしようと促すために動かすみたいな感じですかねですはい、うんうん、あのそのままにするとあの冷たいを通り越して痛くなってきて、うん、でさらにそれを通り越すと楽になっちゃうんだけど、うん、楽になったらもうアウトなので。昔はさ、3シーズンの靴で冬の八ヶ岳登ってたからさ、早く楽になれって思ってたけどね。<笑>それで当初になったんでしょそれで当初になったね。<笑>はいはいはい、ねああ、楽になってきたて<笑>最悪だった、ね、楽になったらもう当初になってるって感じですね。なので、えーと、冷たいと感じたところから、あの結構足の指とか、よく動かすとついそうになるんだけど、うん、あのしっかり動かすことがすごく大事です<笑>であの例えば行動始まった直後とかねあのテントから出たすぐ後とかすごい手とか足が冷えたりするフェーズがあったりするんですよ、うんうんうん、それとかなんか手はポカポカしてるんだけど足が冷たいなとか、うんうん、なんかね多分あのー、そうやって、えー、と血管末梢血管をもう収縮とか拡張を繰り返しながら、あのー、体温調節をしてるんですよねコアの体温を守ろうとして頑張ってるフェーズもあれば体温がある程度上がってきたら今はちょっといいかなって言って末梢血管が広がる。これは実際あのコールドインデュースとバソダイレーションっていうあの現象として知られてるんですけどあの寒いところではコア単位をね守ろうとして末梢血管が縮むのが普通なんですけどある程度冷やされると開くってことがあるんですよ、うん、で血流が戻るそれは多分指先とか足先を守るための体の反応なんじゃないかって言われてるんですね、うん、なんとなくね、うん、感覚としてあるよね、うん、だいたい歩き始めた時ってだんだん冷えていくっていう感覚があるんだよね、うん、で体が温まってくるともう手袋を外しても大丈夫なんじゃないみたいなポカポカしてくる感覚はあるね、うんうんうんうん、そういうのが科学的にある程度分かってるんだねそうですね、うんうんうんうん、それにえのその血管の末梢血管がある程度冷えるとまた開いてくるっていう、うん、この
反応があることによってその反応が強い人の方が当初になりにくいんだけど、うん、その反応を出しやすくするトレーニングとかも実際研究している人がいます、うん、あのなので当初に強い指を作ることはかできるっぽいですああそうなんだ、うん、なんかひものすごい冷たい水に冷やして出してみたいな<笑>、えー、地獄のようなトレーニングらしいんですけどトレーニングによって当初になりにくくなれる可能性があるっていうことなんだ、うんうんうんうんあるみたいなことも言われてます、うん、ちょっと脱線したけど、まあねまあ、今の話ねあんま適当にやんないでくださいね、うん、<笑>あのそれでねやろうと思って当初になっちゃったとかだったらね、うん、元も子もないんでねそうだね、うんうん、そのさそのバスダイレーションっていうのが起きやすいのは、うん、要は体温が上がった後ってイメージだよねなんとなく感覚としてはうんそうですねなんかね僕の感覚はそうなんだよね、うんうん、ある程度運動して運動が始まった時っていうのは寒さでもそうだし、運動の始まりっていうのは、結局コアにね、血流を活かせようとするのね、心臓とかを一生懸命働かせようとして。だからランニングとか、夏場のランニングとかであっても、最初は多分、末梢閉まっていくと思うんだよね。うん、で、体が温まってくると、今度は熱を放散しようとしてくるし、さっきのコールド、インデュースバスダイレーションっていうのかな、っていうのとかが起きる。起きてだんだん手が温まってくると思うんだけどそれってさ結局さ体温が上がってくるコアが温まってこないとそれも起きないよね多分ね、うん、そうですねこのコールドインデュースとバイソダイレーションっていうのは、うん、運動することによってより活発になるっていうことも言われてます、うんうんうん、だから運動がまたこれを刺激してるっていう感覚的にはそうだなと思って、うん、だから結局さコアの温度の上昇と伴ってそれが起きてるのかなって気がちょっとしたうんそうだね、うん、つまり人間の体にとってやっぱ生理的な反応なんでしょうね、うん、ただコアの体温を守りすぎちゃって指を失ってもしょうがないからそうならないような気候も存在してますよっていうことですね,、うん、ううねなのでそれをまあ運動したり手足の指をよりよく動かしたりしてそいつも活性化させてあげましょうとそうやって効果的に凍傷を予防しましょうっていうことが言えると思います、うんはい、だからさつまり手は冷たくなってきたなと思ったら、うん、運動量を上げるっていうのも一つの予防法になるっていうことでいいのかな、うん、なります、うんうん、もしくは運動量を上げるのもそうだしあったかい服装をするあったかい寒さから要は身を守る体温を上げるような行動をすることが結局凍傷予防にはなるっていう感覚で大丈夫そうですそうです,そうです,そうです結局コアの体温が大事なんですよね、うんうんうん、これが下が下っちゃうと抹消に行く分もないですからねだからさ、まあ、手冷たくなったら嫌だなと思って手袋さ熱いのつけたりするんだけれどもそれも多分重要だけれども今の話で言うとコアの体温そのものを上げてあげることは結局手を温めることになるっていうことでいいのかなそうですなるほどねなのであの適切なレイヤリングするとか、うん、そういうこともちゃんと気をつけてください、まあ、冬山の基本ですけど、うん、低体温症の予防にもつながりますけどそれが当初の予防にもそのままつながってきます、うん、今思ったんだけどさ結局運動量を上げたりすることで体温が上がって低体温症も予防できるっていうことだったらさ、うん、やっぱり運動量を上げるためにはエネルギー必要じゃないそうなんだから結局さ低体温と一緒でしっかりエネルギーを取ってしっかり運動できる状態にしておくっていうのが、うん、当然低体温症の予防でもあるし当症の予防でもある。っていうことなのかな。うん、おなんか繋がってきたね。うん。うん、まあ、全部繋がってるからね、体はね。まあね。うん、そうですね。あとは、まあ、それと、あの。まあ、関連して、やっぱり脱水も良くないですね。うん、まあ、なんとなく血流っていうところから想像はできるけどね。うん、そうだね。血流が滞る。あの、っていうことで。えー、脱水も。凍傷のリスクになるので。えー、まあ、水分を控えないで、ちゃんと飲みましょうっていうところですね。まあ、冬山なんかだと特に女性はトイレ大変だからあの水を飲むのを控えがちなんですが、えー、水分摂取は適切にしてほしいです。うんうんうん、そうだね、うん、以上他に何か聞きたいことありますか<笑>、うん、えっとじゃあ今当初の予防方法ってことで締め付けないようにすること血流を良くすることコアの体温を上げることっていうような話があったんだけれども当初になってくるとさ冷たくなってきてでだんだん痛くなってきてで感覚がなくなってくるっていうことだよね、うん、感覚なくなったらそれはもう凍傷になっちゃったっていうことなのかなうん
それがねあのわ、ー、からないんですよ特に山の中ではどっちなのかわからないですあのー、指先が冷やされることによって神経も冷やされちゃうからそれによって感覚が麻痺してきたりとかあるいはビリビリ痛い感覚になったりとかするわけですよね凍ってるのかまだ凍ってないのかそれを山の中で確認することは結構難しいです、うん、それってさじゃあ手が冷たくなるってことは冬山よくあることじゃんで、まあ、だんだん痛くなるっていうことも多分多くの冬山やってる人経験してるじゃない中には感覚がなくなっちゃったってところまで経験してる人もそれなりにいるとは思うんだけど、うん、それってさ処置の話になっちゃうのかもしれないけどどうしたらいいの、うん、ど,どっかのタイミングできっと引き返すとか何か判断しなきゃいけないと思うんだけど、うん、それはどの時点でどういう判断をすればいいのかなえっとですねまず冷たくなったら冷たくなったなって覚えててください、うんうんうんうん、それをほったらかしにしないで冷たくなったなからいきなり凍傷になることは、うん、考えにくいと思います、まあ、あんまりないって最初に話したようにね、うん、そう極端なことしない限りはねまず冷たくなったなっていうのを認識していろいろやれることやってみたりしててそれでもなんかもう冷たい通り越して痛くなってきたとかっていうことがあったとしたら、うん、もうその段階でなんか対処した方がいいかなそれはもう行動を切りやめて、うん避難する方向つまりよりあったかい方向登山中だったら下山するとか、うんうん、そういう行動を切りやめて、うん、より指を守る方向の行動に切り替える、うん、そうそうっていうことねそうです、うんうんうん、あの体温を上げて指をこう動かして例えばセルトとか張ってシェルター作って積極的に体とか指を温めるようなことをしていれば凍ってなければ戻ってくるはずなんだけどそれでも戻ってこないような場合はもう凍傷かもなって思って下山しようって考えた方がいいと思いますで具体的になんですけどもし凍傷になっちゃってるとするともう組織が凍ってるんですねで凍っちゃってる組織って非常に弱いんですなのでこうやって揉んだりとかこすったりとかっていうのはよりあの障害を悪化させちゃうのでやってほしくないんですねそれはまだ痛みがある時でもやらない方がいいっていうことなのそうこう,こういうのはやめた方がいいですじゃなくて自分で動かすカロリー取るあったかいものを飲むあの着込むとかシェルター作るとかそういうことで、えー、っとここの血流を戻そうとしてください自分でこうやって動かすのは OK ですけど強くこするもむはよくないですじゃあ,、まあ今の話をまとめて考えてみるとだんだん手が冷たくなってきました手は冷たいなと思ってますでそのうちちょっともう痛くなってきたと思ったら一旦活動をやめてシェルターみたいなのを作って今言ったみたいに体温を上げる指を温めるそういう処置をしてみるとでそれでもうすっかり良くなっちゃったらまあ行動を続けちゃえばいいのかな、うん、そうだねでそれでも良くならないとか、うん、もう冷たいままだ痛いままだっていうことだったらもうちょっと行動を諦めて、うん、下山する方向で考える、うん、みたいな考え方でいいかなそれがいいと思います、うんうんうんうん、なるほどねまあ結構ね冬山で指が冷たくなるって皆さんあると思うんだけどねまあ凍傷のリスクはあるなと思いながらも行動を続けてるっていうのがまあ僕も含めてねよくあることだと思うんだけれどもね、うん、ど,どこでその線を引くかっていうのは結構あんまりね知られてないことだと思うんで難しいんですよね、うん、人によってもいろいろ反応が違うと思います、うん、あの凍傷にならないな,なっちゃうとねダメなんだけど凍傷にならないぐらいの寒い環境で指先の感覚がもうやばいとこまで来たけど大丈夫だったみたいな体験を繰り返して山の経験を積み重ねていくと今のこれは大丈夫とかっていうのが分かってくるんだけどあのそこに行くまでがね難しいですね,確かにねアイスクライミングとかやってるとこれもう本当にやべえだろみたいな状況もなるもんねもはい凍った<笑>ってあるじゃん<笑>でも知ってるからこれは上まで行けば戻ってくるっていうの分かってるからいいんだけどそう,そうじゃないとどこで判断したらいいか分からないし、まあそ,ね、それは分からないものは放っておかない方がいいよねまあ心配だったら一旦活動が中止してそうそう、えー、手を回復させるような行動をするってことは重要だよね、うん、そうですそう、うん、というのもあの一度組織が凍ってしまったらあの理想的には2時間以内に医療機関に行きたいんですね、えー、とそれプラスあの凍った状態が2日以上48時間以上続くと切断のリスクが大きくなる、うん、なのでやっぱり早め早めに対処するのが一番いいです。
。そうだね。はい。心配だったらどっちかっていうとね、やばい側に、トリアージ、うん、判断しとければね、うん、まあ安心かなと。うんうん、まあこれ以上の詳しい話はね、ちょっとあまりに専門的になっちゃってね、あの誤解招いたりするといけないんで、まあこのぐらいにとどめといた方がいいかなと思うんですけど。そうですね。あのー、産学流サポート事務所でもね、そういう専門的なお話とかをしながら山に行くようなプランをね、うん、やっていきたいなと思ったりしてるのでそうですね僕たちと一緒に山に行きながらこういう話をしたり実践したりしながら、うん、まあ一緒に成長していこうみたいなねそうですねことも考えてますんで、はい、なのでちょっとね短い動画だと誤解を招きかねないようなことはちょっと言わないでおきますけど、えー、と今お話ししたようなことに気をつけながら冬山を楽しんでいただきたいなと思いますはいということで、今日は大山で起きた遭難事故から、ちょっと低体温症っていうことと凍傷っていうことを掘り下げて考えてみました。で、これからもね、あの、こういった皆さんに役に立てるような情報をなるべく配信していこうかなって思っていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、高評価もよろしくお願いします。ということで、今日はここまでにします。じゃあねー。バイバーイ。